Dans la vidéo précédente, j'ai analysé le problème des ressources épuisables telles que les métaux et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il serait sage de consommer moins de ressources. Consommer moins, exploiter moins de ressources, ça ne signifie pas que nous serions moins satisfaits. Comme le dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Et une fois que les besoins matériels de base sont assurés, le niveau absolu de richesse ou de revenus n'influe que faiblement sur le bien-être. C'est plutôt la qualité des relations sociales qui permet de s'épanouir. L'étude de Clark et ses co-auteurs, qui fait le point sur le lien entre revenus et bien-être, confirme ce que Richard Easterlin avait montré dès 1974. La satisfaction, quand on la mesure en demandant aux gens de noter leur vie entre 0 et 10, a stagné en Europe et aux États-Unis depuis 30 ans, malgré un quasi-doublement du revenu moyen. C'est même le cas en Chine, où le revenu a été multiplié par 5 en 25 ans. Même pour les gens ayant gagné au loto quelques années auparavant, le bonheur déclaré n'est pas plus élevé que la moyenne. L'étude précédente est bourrée de références qui mettent en cause l'influence du niveau absolu de revenu sur le bien-être. En revanche, elle montre l'importance du niveau relatif de revenu, car on observe bel et bien que les riches se déclarent en moyenne plus satisfaits que les pauvres, que ce soit au sein de chaque pays ou de par le monde. Ce qui compte pour la plupart des gens pour se sentir satisfaits, c'est d'avoir autant, voire plus que les autres. Et la plupart des gens se comparent avant tout aux gens de leur entourage, c'est-à-dire leurs collègues, leurs familles ou les gens de leur village. C'est ce qui explique que même dans une région pauvre comme la Chine rurale des années 2000, le niveau absolu du revenu n'influe quasiment pas sur la satisfaction, alors que le statut, reflété par l'écart du revenu d'une personne au revenu moyen de son village, influe largement. C'est donc vraisemblablement la recherche de reconnaissance et de statut social qui motive les gens à gagner plus, à consommer plus, à accumuler plus, et in fine, qui pousse nos sociétés vers une croissance effrénée. Comme le confort matériel en soi n'a qu'une influence minime sur le bien-être, cette course est au mieux un jeu à somme nulle, au pire délétère, dans la mesure où elle fatigue les corps et dégrade l'environnement. Du coup, à quoi bon augmenter les revenus de tout le monde si ça n'améliore le bien-être de personne et que ça peut mettre en péril notre bien-être ou celui des générations futures. Notre société serait bien plus harmonieuse si elle assurait à chacun des conditions matérielles décentes et si personne n'avait beaucoup plus que le minimum commun. Cela nous laisserait plus de temps libre, cela préserverait les ressources épuisables et limiterait la pollution. Et si vous doutez qu'il est possible de réduire la consommation mondiale tout en assurant une vie décente à chacun, une récente étude a montré qu'on pourrait, d'ici 2050, réduire par deux la consommation d'énergie, c'est-à-dire la ramener au niveau des années 60, malgré une population trois fois plus élevée, et ce, en assurant un minimum vital à chacun. Et le minimum vital pris en compte dans l'étude est loin de nous ramener à l'âge des cavernes. Il comprend une nourriture équilibrée, un logement chauffé à la bonne température, l'eau courante, un système de santé, d'éducation, des équipements tels qu'un réfrigérateur, un téléphone, un ordinateur équipé d'une connexion Internet et une mobilité de 10 000 km par an, soit seulement un tiers de moins que les kilomètres parcourus par le français moyen. Le problème pour préserver les ressources est donc moins matériel que politique. Sortir du consumérisme nécessite une révolution des normes et cela passe par chacun d'entre nous. Plutôt que de jalouser quelqu'un qui revient d'un voyage à Bali, il faudrait plutôt le mépriser. Idéalement, la reconnaissance ne devrait plus s'acquérir par un mode de vie luxueux, mais par un comportement vertueux. Une fois qu'une majorité aura compris ça, on pourra enfin imposer des lois pour empêcher le gaspillage et limiter l'opulence des plus riches. Car c'est bien aux plus riches que les ressources se servent. Par exemple, une étude a montré que le stock de cuivre par habitant contenu dans les équipements est six fois plus élevé dans les pays industriels que dans les pays en développement. Une autre a calculé qu'il faudrait 90 ans de production actuelle pour que chaque humain bénéficie du stock de cuivre d'un états-unien moyen, ce qui nécessiterait d'extraire toutes les réserves de cuivre identifiées. Au fond, tout cela est dû aux inégalités de salaire. Il y a 40 fois plus d'heures de travail incorporées dans 1 dollar d'exportation d'un pays à bas revenu que dans 1 dollar d'exportation d'un pays à haut revenu. Cela signifie que s'il faut 1000 personnes 
pour fabriquer des Airbus pour une valeur de 10 millions d'euros, alors il faudra par exemple 40 000 personnes pour cultiver du cacao ou du café pour des exportations valant 10 millions d'euros. Au final, ce sont les plus riches qui profitent du travail et des ressources du monde entier. Si, malgré tous ces éléments, vous pensez encore qu'on peut se passer d'une sobriété solidaire et conviviale, voyons où nous mènerait le déploiement sans retenue de nos capacités de production en s'intéressant au cas emblématique du changement climatique. Je vous invite donc à regarder la dernière vidéo de cette séquence où je parle de changement climatique.